Ibu hamil sangatlah rentan tertular COVID-19, bahkan sampai meninggal dunia. Untuk meminimalisir risiko penularan COVID-19 terhadap ibu hamil, maka jalan keluar diantisipasi dengan pemberian vaksinasi COVID-19, karena dari 147 ibu hamil, 7 diantaranya meninggal dunia. Namun jumlah kematian ibu hamil di Kalimantan Selatan ini masih terbilang rendah jika disesuaikan dengan total ibu hamil yang terinfeksi. Berikut untuk kabar yang selengkapnya. Ibu hamil sangat rentan tertular COVID-19 bahkan sampai meninggal dunia. Untuk meminimalisir risiko penularan COVID-19 terhadap ibu hamil, maka jalan keluarnya diantisipasi dengan pemberian vaksinasi COVID-19 karena dari 147 ibu hamil, 7 diantaranya meninggal dunia. Namun jumlah kematian ibu hamil di Kalimantan Selatan ini masih terbilang rendah jika disesuaikan dengan total ibu hamil yang terinfeksi. Demikian diperdahkan Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan Insinyur Ramulan MA, Wai Takuni Prima TV di sela-sela peluncuran vaksin COVID-19 bagi ibu hamil bersama perkumpulan Obstetri One Ginekologi Indonesia Kalimantan Selatan di Gedung Maligai Pancasila, JNR Suprapto Banjarmasin tengah besukan Rabu 8 September 2021. Ramlan pun menghimbau ibu-ibu jangan takut untuk divaksin karena vaksinasi ini aman gasan ibu hamil dengan syarat kehamilannya sudah berjalan lebih dari 13 minggu. Saat pandemi, orang-orang di rumah saja, saat itu juga meningkat kehamilannya. Nah ini yang dikhawatirkan justru yang akhirnya ya sampai meninggal ini. Jadi di rumah sakit ada tujuh ibu hamil yang sudah yang meninggal. Mungkin himbauan ya, himbauan saya agar ibu-ibu jangan takut untuk dipaksin. Nah, justru dipaksin ini bagus buat ketahanan ibu-ibu. Ketua TPPKK Banjarmasin Siti Wasila menyatakan sangat mendukung dengan berbagai upaya untuk mensosialisasikan program pemerintah dalam pemberian vaksin bagi ibu hamil. Karena sebagian disampaikan oleh bubuhan para ahli, vaksinasi ini aman bagi ibu hamil. Ya, tentu saja kita akan mendukung upaya pemerintah ya dalam mengkampanyekan vaksin untuk ibu hamil. Kita berharap bahwa dengan adanya para tokoh, termasuk ibu kita, Bu Ana tadi sudah mencontohkan mau bervaksin ya sebagai ibu hamil, ini akan menjadi pendorong buat ibu-ibu hamil lainnya. Mudah-mudahan ibu-ibu hamil di kota Banjarmasin semakin banyak yang mau bervaksin dan insya Allah terlindungi dari COVID-19. Artinya jangan takut bervaksin ibu ya, hamil. Ya, insya Allah aman ya. Dan itu sudah di apa namanya disampaikan oleh para ahli. Sementara itu, salah seorang peserta vaksinasi, Hajah Mariana SABMM, menyatakan kegiatan vaksinasi ini sangat tak bagus dilaksanakan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan imun serta melindungi warganya dari dampak virus COVID-19. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan ini pun menegaskan, ibu hamil dan usia kandungannya sudah di atas 13 minggu sudah sepatutnya divaksin karena rentan terhadap dampak dari COVID-19 agar kehamilannya bisa terlindungi. Uh, sangat bagus uh, yeah. karena uh, Mantap, apalagi ibu hamil ini kan lebih rentan yeah. uh, jadi lebih bagus itu memang harus divaksin karena saya, ayah saya ini kan hamilnya usia 35 uh, kata dokter kandungan saya itu berbahaya jadi sebaiknya memang harus divaksin jadi menu, uh, ibu hamil yang hamil di atas 13 minggu sebaiknya memang harus dilakukan vaksinasi untuk uh, melindungi selama masa kehamilan setelah bervaksin tadi ada lah ada efek kan? Biasa aja, biasa aja. Usia kandungannya sendiri berapa sudah bu? Lima bulan berarti 20 minggu lah. Oh iya. Memang sudah saatnya. Ini sudah saatnya kemarin sudah konsul juga ke dokter kandungan. Memang ini aman untuk divaksin. Hajah Mariana menghimbau warga khususnya ibu hamil untuk kada ragu datang ke paskes paskes untuk mendapatkan vaksin karena vaksinasi aman gasan ibu hamil.